Однажды днем 3 апреля 2016 года четверо друзей в Нидерландах напились, решили немного повеселиться и уставились на аквариум. Они вспомнили старый эпизод из телевизионного шоу «Чудаки», в частности эпизод, в котором Стив О проглатывал живую золотую рыбку. Поэтому они погрузили свои пустые стаканы в аквариум, оставили по одной золотой рыбке и проглотили их. Весельчаки запили своих рыбок большим количеством пива. После того, как все золотые рыбки были проглочены, 28-летний мужчина вызвался разделаться с последней оставшейся рыбкой в аквариуме – золотистым сомиком, длиной почти 2,5 дюйма, которого другой участник посчитал слишком большим, чтобы его проглотить. Видео показывает, что парень пытается проглотить животное глотком пива на фоне скандирования «Большая рыба! Большая рыба!». Мужчина начал давиться. Его друзья с ужасом наблюдали, как его рвало пивом. Он начал извергать кровь в ведро. Даже несмотря на все это, мужчина переждал несколько часов, после чего отправился в больницу. После безуспешной попытки утопить рыбу большим количеством пива, меда и мороженого. Даже Стив О дважды подумал, прежде чем проглотить живого сомика. В отличие от безвредной золотой рыбки, золотой сомик имеет мощные перекрывающиеся чешуйки. И у него имеется известный защитный механизм, который присущ почти всем самам. Шиповидные колючки, встроены в каждый плавник. Когда рыба проглочена, эти колючки выпрямляются и фиксируются на месте. После рыба может выпускать яд в рот наглого пожирателя. Из-за этого золотистому сомику не стоит опасаться нападений со стороны хищников. У него нет таких хищников, как птицы и другие рыбы. Когда мужчина прибыл в больницу, все, что он мог сказать врачам через наркотики и алкоголь, это то, что у него проблемы с глотанием. Только когда врачи заметили плавник в его горле, он смог вспомнить, что произошло. После этого рыба удостоилась вечной славы в ближайшем музее естественной истории в Роттердаме где она остается главной достопримечательностью на выставке – сказки о мертвых животных, самых неудачных встреч людей с животным миром. Рыба в основном не повреждена, но ее хвост таинственным образом исчез во время испытаний. Возможно, это единственная часть рыбы, которая на самом деле осталась в желудке. Это далеко не первый раз, когда кто-то глотает живую рыбу. Недавнее исследование выявило 75 зарегистрированных случаев проглатывания живой рыбы только четыре из которых были добровольными. Но эти сообщения объясняют только неудачные попытки уничтожить живую рыбу. На протяжении десятилетий эта практика была популярна среди американских дурачков и шутников. По мере того, как мода на проглатывание спирального порошка проходила, глотание рыбы осталось, обычно в виде золотой рыбки, а иногда и пискарей или других крошечных видов. Согласно преданиям, отцом современного проглатывания золотой рыбки был 18-летний студент колледжа. По сообщениям, в 1939 году в Гарварде Лотроп Виттингтон-младший побудил друга бросить ему вызов на 10 долларов. Трюк считался настолько диковинным в то время, что в толпе, которая пришла посмотреть на зрелище, было много репортеров. По общему мнению, Виттингтон пережил это. Позже эта смелая выходка быстро завоевала популярность. В том же году второкурсник Гарварда завоевал местную известность после проглатывания 23 золотых рыбок всего за 10 минут. Вскоре ученики других вузов стремились побить рекорд. И для определения обеспечения соблюдения стандартов конкуренции была создана межвузовая ассоциация глотания золотых рыбок. Существовало только два правила. Во-первых, длина каждой рыбы должна составлять 3 дюйма. А во-вторых, после проглатывания рыбу нужно удерживать не менее 12 часов. Претенденты были повсюду, пока последний титул не достался Джозефу Делиберта из университета Кларка, который проглотил 89 рыбок. Давление со стороны экологических групп привело к тому, что в начале 40-х годов большинство колледжей запретили эту практику, что, вероятно, способствовало росту мании глотания золотых рыбок в качестве неотъемлемой части ритуалов студенческих издевательств. В настоящее время это регулярно фигурирует в качестве правонарушений, судебных исков и санкций, налагаемых на братство и спортивные команды. Кроме трюков в телевизионном шоу «Чудаки», практика засветилась по крайней мере в трех фильмах, охватывающих четыре десятилетия. «Рыбка по имени Ванда», «Волк с Уолл-стрит» и совсем недавно «Аквамен».
В YouTube полон видео людей всех возрастов, бросающих гуперсы и пищеводы. В колледже Колби в штате Мэн глотание золотой рыбки является традицией во время Докхета, ежегодного празднования Святого Патрика с алкоголем мутного происхождения. В 2014 году организация ПЭТА умоляла колледж Колби положить конец традиции Докхета. Колледж отметил, что он не санкционирует и не поддерживает Докхет и что проглатывание живой золотой рыбки небезопасно и противоречит ценностям колби. Сомнительная законность поедания золотых рыбок ставит странный вопрос. Где грань между любимой и кормовой рыбой? Глотание золотой рыбки представляет небольшой риск для здоровья, и рыба вряд ли находится под угрозой исчезновения. В других регионах мира живые морепродукты остаются деликатесом, а не преступлением. Корейская саканчи – это специальное блюдо из только что расчлененного и все еще извивающегося живого осьминога под гарниром из кунжутного масла и жареных кунжутных семян. От Дори Эби или танцующая креветка наполовину утопленная саке подается как в Японии, так и в Таиланде. Тем не менее, многие страны, в том числе те, в которых появились эти блюда, вычеркнули их из меню из опасений жестокого обращения с животными. Но есть еще один странный метод лечения болезней. И как вы уже догадались, это делается при помощи проглоченной живой рыбы. Это происходит в Индии. С защемленными носами и слезящимися глазами тысячи индийских граждан устраиваются в очередь, чтобы проглотить живую рыбу в рамках традиционного лечения астмы, которое ежегодно проводится на юге страны. Тысячи людей, страдающих от астмы, каждый июнь стекаются в город Хайдарабад, чтобы проглотить рыбу в змеи голова, фаршированную желтой травяной пастой, в надежде, что это поможет им легче дышать. Извивающаяся 5-сантиметровая рыба проскальзывает в горло пациентов в результате странного лечения, которое заставляет их давиться. Семья Батини Гуд, которая проводит лечение, говорит, что на пути вниз рыба очищает горло и лечит астму и другие респираторные проблемы. Но семья отказалась раскрыть секретную форму смеси, которую, по их словам, они получили от индуистского святого в 1845 году. Правительство Индии каждый год организует специальные поезда для фестиваля рыбное лекарство, а дополнительные полицейские контролируют толпу. После проглатывания живой рыбы пациентам рекомендуется придерживаться строгой диеты в течение 45 дней. На данный момент в мире все еще существуют странные ритуалы с проглатыванием живых рыбок. Но несмотря на их малый размер, это может привести к некоторым проблемам с желудком. О человеческих смертях не сообщалось, но хотелось бы верить, что этого не происходит. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Всем пока и до встречи.